ഹലോ എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും ഏണേസ്റ്റ് അക്കാഡമിയിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കേരള ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസറിന്റെ വെറ്റിനറി സയൻസ് സ്ട്രീമിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻട്രാ മസ്കുലർ ഫാറ്റ് വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ജ്യൂസിനെസ് ആൻഡ് ഫ്ലേവർ ഓഫ് മീറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് മാർബിളിംഗ് ആണോ സ്കാൽഡിംഗ് ആണോ റെൻഡറിംഗ് ആണോ അതോ നൺ ഓഫ് ദ അബവ് ആണോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് മാർബിളിംഗ് ബാക്കി രണ്ട് ഓപ്ഷൻസും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി പോവാം സ്കാൽഡിംഗ് സ്കാൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ പോൾട്രീന്റെ സ്ലോട്ടർ ആൻഡ് ഡ്രസ്സിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഹോട്ട് ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീമിലോട്ട് ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും എന്തിനാണ് ഫെതേഴ്സ് ഒക്കെ ലൂസൺ ആയിട്ട് അത് സ്കിന്നിൽ നിന്ന് വേഗം ഊരി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് സ്കാൽഡിംഗ് റെൻഡറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സ്ലോട്ടർ ഒക്കെ ചെയ്ത് കാർക്കസിനെ ഡ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് കുറെ കിട്ടും അല്ലെ ബ്ലഡ് കിട്ടും നമുക്ക് തല കിട്ടും ടേല് കിട്ടും അഡർ ഉണ്ടാകും ബോൺസ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇൻ എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബൈ പ്രൊഡക്ട്സിനെ നമ്മൾ യൂസ്ഫുൾ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതായത് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഫോമിംഗ് വാല്യൂബിൾ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ഫ്രം നോൺ എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഓക്കെ അത് മീറ്റ് ആൻഡ് ബോൺ മീൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഫാറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം അതാണ് റെൻഡറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടോട്ടൽ കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് മീറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ഇൻ ഓപ്ഷൻസ് അനാസർക്കെ ആണോ ആന്ത്രകോസസ് ആണോ ആപ്സസ് ആണോ അത് ഓൾ ഓഫ് ദ അബവ് ആണോ എന്താണ് അനാസർക്ക അനാസർക്ക എന്ന് വെച്ചാൽ ജനറലൈസ് സ്വെല്ലിംഗ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആണ് ജനറലൈസ്ഡ് സ്വെല്ലിംഗ് ഓഫ് ബോഡി ഇത് ഒരു അണ്ടർലൈനിങ് ഡിസീസ് കണ്ടീഷനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആന്ത്രകോസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലാക്കനിങ് ഓഫ് ലങ്സ് അത് കാർബൺ പാർട്ടിക്കൾസ് ഒക്കെ ഇൻഹെയില് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ ബ്ലാക്കനിങ് ഓഫ് ലങ്സ് ഒരു പൊല്യൂട്ടഡ് എൻവയറമെന്റിൽ ആനിമൽ കുറെ നാൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ക്രോണിക് ആയിട്ട് ലങ്സ് ബ്ലാക്കൻ ആയിട്ട് സംഭവിക്കും ആപ്സസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ പഴുപ്പ് നിറഞ്ഞ ഒരു സ്വെല്ലിംഗ് ആണ് ഒരു മുഴ പോലത്തെ അത് അത് ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ആന്ത്രകോസിസും ആപ്സസിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പൊ ആന്ത്രകോസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലങ്സ് മാത്രം എടുത്ത് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ ആപ്സസ് എന്ന് കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുഴയുള്ള ആ മുഴ എവിടെയാണോ ആ സറൗണ്ടിങ് ടിഷ്യൂസ് മുഴേനെ അങ്ങ് എടുത്ത് കളയാം ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് പാർഷ്യൽ കണ്ടമിനേഷനിൽ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് പാർഷ്യൽ കണ്ടമിനേഷൻ ഓഫ് മീറ്റിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ടോട്ടൽ കണ്ടമിനേഷൻ അനാസർക്കാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റസ്റ്റ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ജോണ്ടിസ് ആൻഡ് കെറോട്ടീൻ പിഗ്മെന്റേഷൻ ഓഫ് മീറ്റ് റിസാസുറിൻ ടെസ്റ്റ് ആണോ പെറോക്സൈഡ് ടെസ്റ്റ് ആണോ റെമിങ്ടൺ ആൻഡ് ഫൗഡി ടെസ്റ്റ് ആണോ അത് റോട്ടറ ടെസ്റ്റ് ആണോ ഇതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് റെമിങ്ടൺ ആൻഡ് ഫൗഡി ടെസ്റ്റ് ബാക്കി ടെസ്റ്റുകൾ ഒന്ന് നോക്കി പോവാം റിസാസുറിൻ ടെസ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ മൈക്രോബിയൽ സ്പോയിലേജ് മീറ്റിലും മിൽക്കിലും ഒക്കെയുള്ള മൈക്രോബിയൽ സ്പോയിലേജിനെ നമ്മൾ അറിയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതൊരു ഡൈ റിഡക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി പെറോക്സൈഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മീറ്റിന്റെ ഫ്രഷ്നെസ്സിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് പെറോക്സൈഡ് ടെസ്റ്റ് റോട്ടറ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കീറ്റോസിസിനെ ഒക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂറിനിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് റോത്തറാസ് ടെസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമിങ്ടൺസ് ആൻഡ് ഫ്ലോറീസ് ടെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു രണ്ട് ഗ്രാം നമ്മൾ ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിനെ എടുക്കുക അതിലോട്ട് അഞ്ച് എം എൽ ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ബോയിൽ ചെയ്യുക ബോയിൽ ചെയ്യുക ഒരു വൺ മിനിറ്റ് എന്നിട്ട് വെച്ചേക്കുക തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈതർ ആഡ് ചെയ്യുക ഈക്വൽ എമൗണ്ടിൽ ഓക്കെ എന്നിട്ട് അഥവാ യെല്ലോ കളറേഷൻ അപ്പർ പാർട്ടിലാണ് അതായത് ഈതർ ആഡിന് ശേഷം ആ ടെസ്റ്റ് രണ്ട് ഇതായിട്ടുണ്ടാവും അഥവാ അപ്പർ പോർഷനിലാണ് യെല്ലോ എങ്കിൽ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബയൽ പിഗ്മെന്റ്സ് ആണ് ബയൽ പിഗ്മെന്റ്സിന്റെ പ്ര
meat. The predominant driver in postmortem proteolysis and tenderization of meat in the choicha I answer calpain system. Other one meat in a pagaram fish in a choicha. Meat in a pagaram fish in a choicha. I answer where another cathapsins. Okay. Any next question? The supramammary lymph nodes, even in dry cows, should be incised for evidence of listeriosis, ano, salmonellosis, ano, brucellosis, ano, the tuberculosis. Ano. Namale dry cows no achale pala tarate cows. Adilu polu namale supramammary lymph nodes, particular it incise either, I just smear at the nok another, mycobacterium tuberculosis, no end it, alingi mycobacterium bovis on donarian. Okay. Tuberculosis or bovis. A pain answer or another tuberculosis. And in next, which is the major pigment responsible for normal meat color? Normal meat in a purplish red color, or another the pigment on other myoglobin. Oxymyoglobin is myoglobin oxygen to react to one down the pigment on other bright red color on another. Our pigment are responsible for blooming, blooming in meat. Okay. Any methemoglobin or hemoglobin oxidize it to get pigment are methemoglobin. Hemoglobin de Fe2 plus ferrous ions oxidize it to Fe3 plus ferric ions. Up in the oxygen carrying capacity reduce them. Up the blood pill or dark red color blood. Okay, any nitric oxide myoglobin no achala namala sodium nitrates along in nitrites, sodium nitrates along in nitrites. Okay, curing agents I to use a preservation to summit to use same bond down a byproduct on a middle on down or unstable I to a bright red color that or a pigment on a nitric oxide myoglobin. Any next question. Loss of weight during transportation of food animals is called as shrinkage, ano, drip, ano, weep, ano, the loss. Ano. The answer is shrinkage. Allengi, idine shrink. Numbare. Shrink. Okay. Any end on drip, weep, loss. Okay. E drip, weep, no, chad, andu, ore, pair, and idine wear, repairing, good, purge. Either drip loss, allengi, weep loss, allengi, purge, no, kapare, another. Namal meat in a royal alling in the frozen itola meat in a number corre nearing in a unnunchia and a kada vechena in the atunuru brownish red itol fluid exudate nam karem porto to where or mechanical pressure unnum koda kada than a fluid loss parana, number drip loss alling if weep loss alling it purgeon. Okay. Any next question? Intensity of light at all inspection points. If you are careful, the inspection points in the light intensity. This is the question. This is the answer. 540 lux, 50 food candles. 220 lux, 20 food candles. The work areas are the light intensity. 110 lux, 10 food candles. The chilling room is the other areas. Work on the other areas. Uh, or the luck, uh, light intensity and okay next question horse meat is also called as pork ano venison ano chevalin ano or the chevron ano horse meat is also called as chevalin nam kariyam pork meat nu achale pig inde meat ana la venison o venison nu achale deer inde meat ana deer inde meat ana chevron nu achale goat inde meat ana okay any next question? Meat. Meat in the channel. Flesh matram or line on meat in the parana. Ado flesh and bone would a chair in the nano. Ado flesh and fat. Ado flesh, fat, and connective tissues. Um good a vernano. We answer a verna the option D. Flesh, fat, and connective tissue. Motto it verna and number meat in the parana. Next question. It is a statement type question. Anna. Atrain is the first genetically engineered drug approved by FDA. A train is an anticoagulant and anti-thrombin. Anti-thrombin. A train is a brand name. Okay? 
അതാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറ്റിക്കലി എൻജിനീയർഡ് ഡ്രഗ് അപ്രൂവ് ബൈ ദ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം അട്രൈൻ ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മിൽക്ക് ഓഫ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് പിക്സ് ആണോ പിക്സ് ആണോ പിക്സ് അല്ല ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഗോഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ഇസ് റൈറ്റ് ബട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ഇസ് ഇൻകറക്റ്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ an undesirable change that occurs due to quick chilling of carcass after slaughter is called freezer burn ano bone darkening ano coal shortening ano adu recrystallization ano appo idellam undesirable changes thanneyanu pashe question le choichikkana quick chilling ano pin answer varunathu coal shortening endanu coal shortening nammal slaughter eda odane തന്നെ ആ ചൂടോടെ ആ കാക്കസിനെ എടുത്ത് ചില്ലിങ് ടെമ്പറേച്ചർ സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോട്ട് നമ്മൾ അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വെക്കുവാണെങ്കിൽ ആ മസിൽസിന് സിവിയർ കോൺട്രാക്ഷൻസ് സംഭവിക്കും ആ തണുപ്പിൽ അതാണ് ഈ കോൾ ഷോർട്ടനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫ്രീസർ ബേൺ എന്താണ് ഫ്രീസർ ബേൺ ബോൺ ഡാക്കനിങ് റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഒക്കെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഫ്രീസിങ് ഡിഫെക്ട്സ് ആണ് ഫ്രീസിങ് ഡിഫെക്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ഫ്രീസർ ബേൺ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ കുറെ നാള് നമ്മള് മസിൽസിനെ ഫ്രീ ഫ്രോസൺ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പത്തേന് അതിന്റെ സർഫസിലുള്ള മോയ്സ്ചർ മൊത്തം ഇവാപ്രേറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് ഒരു ബ്രൗണിഷ് ഡിസ്കളറേഷൻ തരും സർഫസില് അതൊരു പൊള്ളിയ ഒരു എഫക്ട് തരും ആ മീറ്റിന് ബ്രൗൺ കളർ ആയി പോകും അതാണ് ഫ്രീസർ ബേൺ ഇനി ബോൺ ഡാർക്കനിങ് എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് നമുക്കറിയാം അവരുടെ ബോൺ ബോൺ ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര കാൽസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആവാത്തതായിരിക്കും ബോൺ മാരോയിൽ നിറയെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കണേന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഈ യങ് ആനിമൽസിന്റെ മീറ്റിനെ നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തോ ചെയ്യുമ്പം ഇതിന്റെ ബോൺ മാരോയിനുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ സറൌണ്ടിങ് ടിഷ്യൂസിലോട്ട് കയറും എന്നിട്ട് ആ സറൌണ്ടിങ് ടിഷ്യൂസിനെ ഡാർക്ക് ആക്കി സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും അതാണ് ബോൺ ഡാർക്കനി ഓക്കെ ഇനി റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാല് ഇതേപോലെ നമ്മൾ മീറ്റിനെ ഫ്രീസിങ് കണ്ടീഷൻസിന് വെക്കുമ്പം നമുക്കറിയാം സ്മോൾ ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസും ഉണ്ടാവും ലാർജ് ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസും ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ കുറെ നാളാവുമ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ നിന്ന് വാട്ടർ അൺസ് ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് എവിടെ ലാർജർ ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്റ്റൽസിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലൊക്കേറ്റ് ആയിട്ട് ആ ലാർജർ ക്രിസ്റ്റൽസിലെ റീക്രിസ്റ്റലൈസ് ആവാനായിട്ട് ഒരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കും അതാണ് റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവാം മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ യൂസ് ഫോർ ക്ലീനിങ് ഇൻ അബറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിക്സ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണോ സെവന്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണോ എയ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണോ അത് നയൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണോ അപ്പൊ ഇതിന് ആൻസർ വരുന്നത് എയ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പാത്ത് ലീഡിങ് ഫ്രം ലേറേജ് ടു സ്ലോട്ടർ ഹോൾ ഇസ് കോൾ റേസ് ആണോ ടണൽ ആണോ ട്രാക്ക് ആണോ അത് റാമ്പ് ആണോ ആൻസർ റേസ് റാമ്പ് എന്താണ് റാമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആനിമൽസിന് സേഫ് ലോഡിങ്ങും അൺലോഡിങ്ങും ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണതാണ് റാമ്പ് ഇനി വാട്ടർ ബാത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റണ്ണിങ് ഇസ് പ്രാക്ടീസ്ഡ് എൻ ഏത് ആനിമലിലാണ് വാട്ടർ ബാത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റണ്ണിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിന്റെ ആൻസർ പോൾട്രി ആണ് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചാല് ഒരു വാട്ടർ ബാത്തിലോട്ട് ഈ കാലില് കെട്ടിയിട്ട് പോൾട്രി പോൾട്രീനെ നമ്മൾ ഹെഡ് പോൾട്രീന്റെ ഹെഡ് വാട്ടർ ബാത്തിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യും ആ വാട്ടർ ബാത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പോൾട്രീനെ സ്റ്റണ്ണായി പോകും അപ്പൊ ഇത് റെയിലിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ ബേർഡ്സ് പോയി മുങ്ങും അവരുടെ തല മാത്രം മുക്കും എന്നിട്ട് എടുക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് യൂണിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് യൂണിറ്റ് അബറ്റുവറിൽ നമുക്കറിയാം കുറെ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ആനിമൽസിനെ ആയിരിക്കും ഒരു ഇയർ സ്ലോട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഒരു ദിവസമാണെങ്കിലും കുറെ ആനിമൽസിനെ സ്ലോട്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഈ ആനിമൽസിന്റെ എണ്ണം വൺ വൺ എന്ന് വെച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കുറെ നമ്പർ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് യൂണിറ്റ് ഒരു പാക്ക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എണ്ണുന്നത് അപ്പം അതൊരു അഡൽട്ട
വൺ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് യൂണിറ്റ് മൂന്ന് കാപ്സിനെയാണ് പറയുന്നത് ഷീപ് ആൻഡ് ഗോട്ടിന്റെ കേസിൽ ഇത് നാലോ അഞ്ചോ ഷീപ് ആൻഡ് ഗോട്ട് എന്ന് പറയും അഞ്ചാണ് മോർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ വൺ അഡൽട്ട് വൺ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് യൂണിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അഡൽട്ട് ബോവൈ ഓർ ടു പിക്സ് ഓർ ത്രീ കാപ്സ് ഓർ ഫോർ ഓർ ഫൈവ് ഷീപ് ആൻഡ് ഗോട്ട് ഇനി ഡ്രിപ്പ് ലോസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡ്രിപ്പ് ലോസ് എന്താണ് അത് ഏത് മീറ്റിലാണ് ഹയർ ആയിട്ടുള്ളത് പോർക്കിലാണോ പോൾട്രി മീറ്റിലാണോ ലാമ്പിലാണോ അതോ ബീഫിലാണോ അപ്പൊ ഇതിന് ആൻസർ വരുന്നത് ബീഫ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ആൻ അബറ്റ് വാട്ടർ റിക്വയർഡ് ഫോർ സ്ലോട്ടറിംഗ് എ ബ്രോവൈൻ പെർ ഡേ ഈസ് എത്ര ലിറ്റേഴ്സ് വേണ്ടി വരും പെർ ഡേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ആണോ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ആണോ ടു സെവൻറ്റി ടു ലിറ്റേഴ്സ് ആണോ അതോ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് ആണോ ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻസിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ടു സെവൻറ്റി ടു ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഷീപ്പ് ഷീപ്പും ഗോട്ടിൻ്റെയും കേസിലാണ് ഓക്കെ ഷീപ്പും ഗോട്ടിൻ്റെയും കേസിലാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് പിക്സിൻ്റെ കേസിലാണ് ഓക്കെ എൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവാം ഇത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിക്ക് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചോദിക്കാം ചിലപ്പം ഇൻ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ഔട്ട് റൺ ഇസ് ദ ടേം യൂസ്ഡ് ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ആനിമൽ സ്ലോട്ടേഡ് പെർ ഡേ ആണോ ഔട്ട് റൺ ആണോ ഔട്ട് റൺ അല്ല അത് ത്രൂ ഫുഡ് ആണ് ത്രൂ ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടു ഫേസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ ഇസ് റിക്വയർഡ് ഇൻ ആൻ അബറ്റ് ടു ഫേസ് മതിയോ പോരാ ത്രീ ഫേസ് തന്നെ വേണം അബറ്റ് വേൾഡ് ഷുഡ് ബി കോട്ടഡ് വിത്ത് സ്മൂത്ത് ഡ്യൂറബിൾ ആൻഡ് ഇംപെർമി പെർവിയസ് മെറ്റീരിയൽസ് ടു എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ഫ്രോം ഫ്ലോർ ഫൈവ് മീറ്റർ വേണ്ട ത്രീ മീറ്റർ മതിയോ ഇനി ഓപ്ഷൻ ഡി നോക്കാം അബറ്റ് ഡോസ് ഷുഡ് ഹാവ് എ വിത്ത് ഓഫ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫീറ്റ് അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ തെറ്റാണ് ഓപ്ഷൻ ബി തെറ്റാണ് ഓപ്ഷൻ സി തെറ്റാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി അബറ്റ് ഡോർ ഷുഡ് ഹാവ് എ വിത്ത് ഓഫ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫീറ്റ് അത് ശരിയാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം പിക്ക് ദ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടോ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ നോക്കാം മീറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ കാൻഡ് കോമൺലി ഇൻ അയൺ കോട്ടഡ് മെറ്റൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആണോ അയൺ ആണോ അല്ല ടിൻ അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കോട്ടഡ് മെറ്റൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാലും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി പോവാം എം എ പി എന്താണ് എം എ പി മോഡിഫൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പാക്കേജിങ് ഇസ് ഡൺ യൂസിങ് ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നൈട്രജൻ ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ബിൽടോങ് ഇസ് ദ ഡ്രൈഡ് മീറ്റ് ഓഫ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഇതും ശരിയാണ് സോഡിയം നൈട്രൈറ്റ് ഇസ് യൂഷ്വലി ആഡഡ് അറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് പി പി എം ഇൻ ക്യൂറിംഗ് മിക്സ്ചർ ഇതും ശരിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ റോങ് ആൻസർ എന്ന് വെച്ചാൽ എ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമ്മൾ ഇനിയും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും താങ്ക് യു